Welcome to our FB page na free reviewers managed by Leonalyn. Yes, namimigay po tayo ng mga libreng printable na reviewers. Para sa detalyo, galiing basahin yung description ng video ito. At ito ay ipopost din natin sa ating YouTube channel. Now in this video, we are going to answer this one. At ito ay post galing kay Sir Ernie Pasugno dito sa Philippine Civil Service Review for All na FB Group. Asahan rin na gawan din natin lahat ito ng tutorial videos at mayroon para, marami pa tayong mga pending sa day off ko na kasi ngayon kagagaling ko lang sa work. So, isisingit lang natin. Pasahin muna natin yung problem. If five farmers can finish planting rice, rice in 12 days, how many days will it take three farmers to finish it? Sulat muna natin. Yung mga farmers, ilan yung farmers? Five. Tapos, planting rice, matapos nila in how many days? Twelve days. Ngayon ang tanong, what if three farmers na lang? Always remember, lesser na yung worker, dapat mas more yung days. So, ito yung tinatawag na inverse proportion. Now, let's do solution number one. So, ito yung hinahanap natin, number of days. Ang solution number one natin, sulat natin. Ganito lang ang gagawin natin, 5 over 3 times 12. So, itong nasa numerator natin, at itong si 12, Whole number, lahat ng mga whole numbers meron yung automatic na 1 as denominator. So, ang denominator dito ay 1. Or pwede mo na i-ignore na lang yan siya. So, ngayon, instead na 5 times 12, okay, pwede rin siyang 5 times 12, that is 60. Tapos, kopyahin si 3. 60 over 3, or 60 divided by 3, and this is 20. Isa pang paraan dito ay pwede namang i-cancel lang to or 12 divided by 3 and this is 4. 5 times 4 equals 20. Now, let's do solution number 2. Sulatan natin na. So, ito yung another way of solving this. 5 is 2, 12. Itong 5 na to, ito yung farmers, ito yung number of days. 5 is to 12. Yung isa naman, farmers at number of days, 3 is to, lagyan natin ng let D be that number of days na hinahanap natin. Sa ratio and proportion, ang gagawin natin ay ito yung i-multiply natin. Pero sa inverse proportion, ito ang i-multiply natin. So, 5 times 12 and this is 60. Now, i-keep natin si D. Since si 3 ay pang-multiply dito sa D, pang-divide na siya dito sa 60. So, ang days, ito yung days natin, 60 divided by 3 and that is 20 days. Now, solution number 3. Para marami kayong pagpilian kung saan kayo hiyang. Isa pang paraan sa pag-solve. Sulat natin. Yung number of farmers, number of days. Now, what if i-times 2 natin yan? So, 10 farmers, so half din sa 12, it will be 6 days. Kung 10 ang farmers, 6 days na sila. Kung 5 yung farmers, sa given na sa given, matatapos nila in 12 days. Pero kung dublihin natin yung number of farmers, half sa 12 will be 6 days. Now, kung i-divide natin yan ng 1 or 1 farmer, bali 10 ba, gawin natin isa na lang. Or yung 5, isang farmer na lang. So, that will be, itong 6 ay i-multiply natin ng 10. Kasi si 10, dito tayo nag, dito tayo nag basis sa 10. Yung 10, ginawa natin 1. So, itong 6, I-multiply natin ng 10, and that will be 60. 
Ma'am, bakit i-multiply ng 10 sa 6? Kasi nag-divide tayo ng 10 dito sa 10. 10 divided by 10 equals 1. So, kung nag-divide tayo dito, mag-multiply naman tayo dito sa kabila. So, kung isang farmer, 60. It times 3 natin yan. 3 farmers. Ito kasi yung tanong. So, kung nag-multiply tayo ng 3, mag-divide tayo ng 3 sa kabila. And this is 20. Anyway, pwede mang yung solution number 1 or 2 ang gamitin nyo. Pero gusto ko lang ipakita sa inyo na maraming ways para isolve ito. Pwede ito yung i-divide natin ng 5 para maging 1. So, kung nag-divide ka ng 5, mag-multiply ka ng 5 dito. And this is 60. Again, 3 farmers. So, i-multiply natin ng 3 ito. This will be 3 farmers. Parang inulit ko lang yung ginawa ko kanina. Kung nag-multiply ka ng 3, mag-divide ka ng 3 dito sa kabila. Ito yung tinatawag na inverse proportion. 60 divided by 3 equals 20 days. So, therefore, ang sagot dito ay 20 days. Palala lang, never memorize the answer because that will never help you. Kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Now, para sa iba pang mga examples, ang pag-search, pwede nyong i-search, ratio, tapos dugtungan nyo lang ng lunalin para ma-sort out lahat ng mga dati na natin na-upload. Or yung workers, ganun, pwede nyong workers, tapos idugtong yung lunalin para ma-sort out yung mga dati na natin na-upload na kahalintulad nito. So, abangan nito sa next na video. Thank you for watching and all I hope na meron kayong naintindihan sa video ito kahit antok na antok ako. Pero tomorrow, day off ko na. So, medyo marami-rami ang magagawa natin bukas. Thank you and God bless.